அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் எதிர்பார்த்தது நடக்க துவங்கி இருக்குது இது ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் பெருமையை சேர்த்திருக்குது அப்படின்னே சொல்லணும் இதை நினைத்து நாம் ஒவ்வொருவரும் பெருமைப்பட வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இந்த வேலையை நாம் சிறா மேற்கொண்டு இதை மேலும் பன்மடங்காக பெருக்கி செய்ய வேண்டும் நான் எந்த விஷயத்தை பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னு நீங்க ஆவலோட எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா நான் எதை பத்தி சொல்றேன் அப்படின்னா கடந்த சில நாட்களாக இந்தியாவில் நாம் பேன் சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஹேஷ்டேக ட்ரெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சோசியல் மீடியா மட்டும் இல்லைன்னு இல்லை அனைத்து ஊடகங்களிலும் சரி பொதுமக்களிடையேவும் சரி சீன பொருட்களை நாம் விலக்கி வைக்க வேண்டும் சீன செயலிகளை நாம் பயன்படுத்த கூடாது நாம் ஏற்கனவே இந்த செயலிகளை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த செயலிகளை நம்மளுடைய கைபேசியிலிருந்து தூக்கி எறிய வேண்டும் அப்படின்லாம் பல வாரான குரல்கள் எழ ஆரம்பிச்சிருக்கு இது சாதாரண குடிமக்கள் இருந்து அறிவு ஜீவிகள் வரைக்கும் அனைவருமே இதை ஒரே குரலாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறது உலகம் பூராவும் எதிரொலித்து வருது அப்படின்னே சொல்லணும் நம்மளுடைய இந்த கூக்குரலை கேட்டு அரண்டு போயிருக்குது சீனா அப்படிங்கறதான் உண்மை ஆரம்பத்துல இதை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்த சீனா பிறகு இந்தியர்கள் சீன பொருட்களுக்கு அடிமையானவர்கள் அவர்களால சீன பொருட்கள் இல்லாம இருக்க முடியாது அப்படின்லாம் பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சது அதன் பிறகு அதற்கு அடுத்த படிக்கு சென்றது சீனா இந்தியர்கள் சீரியஸாக இப்படி எல்லாம் பேன் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாம் சொல்றத நிறுத்தணும் இல்லன்னா இது இந்திய சீனா உறவுக்கே பங்கம் விளைவிக்கும் அப்படின்னு இந்தியர்களை மிரட்ட துவங்குச்சு இப்பொழுது இந்திய அரசாங்கத்திடம் முறையிட ஆரம்பிச்சிருக்குது அப்படிங்கறதா விசேஷம் இந்த பேன் சைனீஸ் பிரச்சாரத்திற்கு சீனா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அதனுடைய உண்மையான விளைவுகள் எப்படியாக இருக்கும் உண்மையிலேயே நம்மளால சீன பொருட்களை முழுமையாக விலக்கி வைக்க முடியுமா இத பத்தி எல்லாம் தான் இன்னைக்கு பேச போறோம் வாங்க சீனாவுக்கு எதிரான இந்தியாவுடைய நடவடிக்கைகளை கண்டு சீனா அலற துவங்கி இருக்குது அப்படின்னே சொல்லணும் இந்திய அரசாங்க நடவடிக்கைகள் மற்றும் இந்திய ராணுவம் சீன ராணுவத்தை பலமாக திருப்பி அடித்தது சீனாவுக்கு பெரிய அளவில் உயிர் சேதம் விளைவித்தது இந்திய அரசு உறுதியாக நின்று கட்டமைப்புகளை தொடர்வது இவை மட்டுமில்லாம இந்தியா முழுவதும் உள்ள மக்கள் சீனாவுக்கு எதிராக கொந்தளித்திருப்பது சீனாவை உண்மையிலே படு டென்ஷன் ஆக்கிடுச்சு அப்படின்னே சொல்லணும் இதன் விளைவாக சீனா இப்பொழுது அலறி துடித்து கொண்டு இந்திய அரசாங்கத்திடம் முறையிடவும் ஆரம்பிச்சிருக்குது அப்படிங்கிற விஷயமும் நம் காதுகளுக்கு எட்ட ஆரம்பிச்சிருக்குது சீனாவின் அரசு ஊதுகுழலான த குளோபல் டைம்ஸ் பத்திரிகை இந்தியர்களின் இந்த அதீத தேசபக்தி தொடருமானால் இந்திய நிறுவனங்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு நேரடியாகவே எச்சரிக்கை விடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது இந்திய மக்களிடம் பற்றி எரியும் இந்த தேசியவாதம் இந்தியாவையே அதிகம் காயப்படுத்தும் சீன நிறுவனங்களின் சொத்துக்களை பாதுகாக்க இந்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இந்தியாவில் வாழும் சீனர்கள் அந்த நாட்டை விட்டு உடனடியாக வெளியேற வேண்டும் இல்லைனா பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சீன அரசின் சார்பாக அந்த பத்திரிகை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்தியாவில் இப்பொழுது சீன நிறுவனங்கள் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியவில்லை என்றெல்லாம் சீனா இப்பொழுது புலம்ப ஆரம்பிச்சிருக்குது இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக சீன கைபேசி நிறுவனமான ஓப்போவின் புதிய கைபேசி அறிமுக விழா ரத்து செய்யப்பட்டதை குறிப்பிட்டு சொல்லுது இந்த குளோபல் டைம்ஸ் பத்திரிகை இந்த நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டது இந்திய நாட்டுக்கே பெரிய இழப்பு அப்படிங்கிறதை போல அது சித்தரிச்சு வருது இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் சீன எதிர்ப்பு உணர்வு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களை கவனமாக கருத்தில் கொள்ள சீன வணிகர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னு குளோபல் டைம்ஸ் பத்திரிகை அரசாங்கத்தின் குரலாக சொல்லி இருக்குது தங்களுடைய மூலதனம் மற்றும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக சீன நிறுவனங்கள் எந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையையும் எதிர்நோக்கி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியம் அது மட்டுமில்லாம இரு அண்டை நாடுகளுக்கும் இடையிலான எல்லை நெருக்கடி தீர்க்கப்படும் வரை தங்கள் இந்திய முதலீடு மற்றும் உற்பத்தி திட்டங்களை நிறுத்தி வைப்பது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சீன அரசாங்கத்தின் சார்பாக த குளோபல் டைம்ஸ் பத்திரிகை சொல்லி இருக்குது சுருக்கமாக சொன்னோம்னா தற்போதைய சூழ்நிலையில இந்தியால சீன நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்வதை தவிர்க்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இப்போதைய நிலைமையை பொறுத்த வரைக்கும் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான எல்லை பிரச்சனை இருதரப்பு பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக உறவுகள் மீது ஒரு பெரும் பாதிப்பை 
ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத மறுக்க முடியாது ஏன்னா இந்தியாவில் சீன எதிர்ப்பு உணர்வு இன்னும் சில காலம் தொடரும் அப்படின்னு நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் சீன நிறுவனங்கள் இதை எண்ணிக்கொண்டு சும்மா உட்கார்ந்து காத்திருக்க கூடாது முடிந்தால் அவர்கள் தங்களுடைய முதலீடுகளை டைவர்சிஃபை பண்ணணும் குறிப்பாக இந்தியாவை தாண்டி ஆசியாவின் பிற பகுதிகளில் முதலீடு செய்வது பற்றி சிந்திக்க தொடங்க வேண்டும் அப்படின்னு சீனா சொல்லியிருக்குது இது சீனா தனது நிறுவனங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிற அறிவுரையாக மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத நண்பர்களே இது இந்தியாவுக்கு சீனா விடுத்திருக்கிற ஒரு எச்சரிக்கையாகவே நாம் கருதணும் இதே சூழ்நிலை நீடித்தால் இந்தியாவில் நாங்கள் முதலீடு செய்ய மாட்டோம் அதற்கு பதிலாக ஆசியாவின் பிற நாடுகளில் நாங்கள் முதலீடு செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது உண்மையிலேயே இது ரொம்ப வேடிக்கையாகவே இருக்குது நண்பர்களே இந்தியாவில் முதலீடு செய்கிறதுக்கு பதிலாக சீனா தனது அல்லக்கை நாடுகளான பாகிஸ்தான்லையும் நேபாள்லையும் போய் முதலீடு செய்ய வேண்டியது தானே பாகிஸ்தானை எடுத்துக்கொண்டோமானால் அவங்களுடைய கைபேசியுடைய மார்க்கெட் இந்திய கைபேசி மார்க்கெட்டில் வெறும் இருபது சதவீதம் கூட கிடையாது நேபாள் சொல்லவே வேணாம் நேபாளே இந்தியாவை அண்டி பிழைக்கிற நாடு இது போன்ற நாடு தனது அல்லக்கைகளாக கொண்டு இந்தியாவுடைய மார்க்கெட்டே எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்களுக்கு வேறு பகுதியெல்லாம் இருக்குதுன்னு சீனா வீராவேசம் பேசுவது எந்த அளவுக்கு நடைமுறையில் சாத்தியம் அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனால் இதிலிருந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப நல்லா தெரியுது நண்பர்களே சீனா அரண்டு இருக்குது அப்படின்னா சொல்லணும் ஒருவேளை இந்தியர்கள் இதை தொடர்ந்தால் சீன நிறுவனங்களுடைய முதலீட்டுக்கு தகுந்த ரிட்டர்ன்ஸ் வராது தங்களுடைய முதலீடுகளை வாரி சுருட்டி கொண்டு நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுமோ அப்படின்லாம் சீனா அஞ்ச ஆரம்பிச்சிருக்கிறது தெரியுது சீனாவுக்கு இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய மார்க்கெட் அப்படிங்கிறத நாம் மறுக்க முடியாது சீனாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவும் ஒரு மிகப்பெரிய வர்த்தக பங்காளி அப்படிங்கிறத மறுக்க முடியாது இந்தியாவை எப்படி மிரட்டினாலும் உருட்டினாலும் இந்தியாவின் பகுதிகளை பிடித்து கொண்டாலுமே கூட இந்தியா அத்தனைக்கும் மௌனியாக நிற்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து சீனா இப்பொழுது காய் நகர்த்துவது உண்மையிலே வேடிக்கையாக தான் இருக்குது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டுக்கு முன்பு வரை இப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது என்னவோ உண்மைதான் அப்பொழுதும் சீனா சலாமி ஸ்லைசிங்கை பயன்படுத்தி இந்தியாவின் பகுதி ஒவ்வொரு சில ஆண்டுகள் இடைவெளியிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடித்துக் கொண்டே வந்தது ஒவ்வொரு முறையும் நமது காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இவ்வளவு பிடிச்சுக்கிட்டீங்களா சரி பரவாயில்ல வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு வம்பே வேண்டாம் அப்படின்னு விலகி நிற்க ஆரம்பிச்சது அது மட்டும் இல்லாம அப்படி நமக்கு துரோகம் செய்து கொண்டிருந்த இந்த சீனாவோடு வர்த்தகத்தை அதிக அளவில் மேம்படுத்தவும் ஆரம்பிச்சது உண்மையிலேயே இந்தியாவை ஒரு இழிச்சபாய நாடாக தான் கருதுது சீனா அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த பார்வை முற்றிலும் இப்பொழுது மாற ஆரம்பிச்சிருக்குது அப்படிங்கிறத இதுல விசேஷம் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்தால் அதன் பிறகு இந்தியா எல்லாத்தையுமே விட்டுக் கொடுத்து விடும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தது சீனா ஆனால் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களோ சீனாவின் ஒவ்வொரு அடிக்கும் திருப்பி அடித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் அதைவிட முக்கியமான விஷயம் இந்திய மக்களின் முழு ஆதரவை அவர் பெற்றிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத அதனால தான் சீனா திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்லுது இந்தியாவில் அதீத தேசியவாதம் பொங்கி எழுது நீங்க ரொம்ப தேசியவாதம் பேசுறீங்க ரொம்ப தேசப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது உங்க நாட்டுக்கே நல்லதில்ல அப்படின்லாம் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்குது சீனா சீனாவே தேசியவாதம் கட்டமைக்கப்பட்ட நாடுதான் அப்படிங்கிறத நாம் மறந்துட முடியாது இன்றைக்கு கூட தேசியவாதத்தை தட்டி எழுப்பிதான் இந்தியா மீது சீனா நடத்துகிற அட்டூழியங்களை நியாயப்படுத்தி வருது சீனா அப்படிங்கிறத நாம் மறந்துவிட முடியாது நண்பர்களே அதனால தான் இப்பொழுது இந்தியர்கள் பேன் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சீன பொருட்களை தவிர்ப்போம் சீனாவை ஊக்குவிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருவரும் முழங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இதை செயல்படுத்தவும் துவங்கி இருக்கிறாங்க இதை கண்டு இப்பொழுது சீன நிறுவனங்கள் தங்களுடைய டாக்டிக்ஸையே மாற்ற ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ரியல் மீ அப்படிங்கிற சீன நிறுவனத்தை எடுத்துக்குவோம் இந்த நிறுவனம் சீனாவின் ஷென்ஷேன் மாகாணத்தை தலைமையிடமாக கொண்ட நிறுவனம் அதனுடைய இந்திய சப்சிடரி இப்பொழுது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா நாங்கள் இந்திய கம்பெனி தான் நாங்கள் சீனா கம்பெனி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தன்னை ஒரு இந்திய நிறுவனமாக முன்னிறுத்தி நம்மை ஏமாற்ற முற்படுது அந்த நிறுவனம் இதை போல மேலும் சில சீன நிறுவனங்களும் இப்பொழுது நாங்கள் சீன 
கம்பெனியே இல்லை முழுக்க முழுக்க நாங்கள் இந்திய நிறுவனம் தான் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருப்பது உண்மையிலேயே வேடிக்கை தான் இது எல்லாமே நம்ம காதில் பூசுத்துற விஷயம் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துவிடக் கூடாது நண்பர்களே இந்திய மக்கள் கொந்தளித்து பேன் சைனீஸ் ப்ராடக்டுங்கிற ஹேஷ்டேகை மட்டும் நாம் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கவில்ல அதை ட்ரெண்ட்படுத்த ஆரம்பிக்கவில்ல நாம் இப்பொழுது ஃப்ரீ திபேத் அப்படின்னு திபேத்திய நாட்டு சுதந்திரத்துக்கும் குரல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது சீனாவை உண்மையிலேயே ஆடிப்போக செய்திருக்குது இந்தியா இவ்வளவு காலம் திபேத்தின் சுதந்திரத்தை பற்றி பேசாமல் இருப்பதே திபேத்திய மக்களுக்கு நாம் செய்கிற மிகப்பெரிய துரோகம் அப்படிங்கிறத நாம் மறந்துவிடக் கூடாது இனியேனும் நம்மளுடைய பாலிசியை மாற்றி நாம் சீனா ஆக்கிரமித்து வைத்திருக்கிற திபேத் சுதந்திரம் அடைய வேண்டும் அப்படின்னும் அது ஆக்கிரமிச்சிருக்கிற ஜிஞ்சியாங் மாகாணம் சுதந்திரம் அடைய வேணும் அப்படின்னும் நாம் இந்தியர்களாக குரல் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அதே போல சீனாவுடைய தைவான் கொள்கைக்கும் ஹாங்காங் கொள்கைக்கும் எதிராகவும் அந்த மக்களுக்கு ஆதரவாகவும் இந்தியர்கள் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இது எல்லாமே சீனாவை ஆட்டங்காண வச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் இந்திய பொதுத்துறை தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களான பி மற்றும் எம் ஆகிய நிறுவனங்கள் சீன கருவிகளை வாங்கி பயன்படுத்துவதற்கு இந்திய அரசு தடை விதிச்சிருக்குது சீனாவிற்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான சமீபத்திய எல்லை மோதல்களுக்கு மத்தியில் இந்த நடவடிக்கை வந்திருக்குது மேலும் சீன தொலைத்தொடர்பு உபகரணங்கள் தயாரிப்பாளர்களான ஹுவாய் மற்றும் ஜெட்டிஇ நிறுவனங்களை குறிவைக்கும் நோக்கத்திலேயே இது செய்யப்பட்டிருப்பதாக பரவலாக நம்பப்படுது சீனா தனது நாட்டு தொலைத்தொடர்பு சாதன உற்பத்தியாளர்களை இந்தியாவின் சந்தைக்குள்ள நுழைவதை இந்தியா தடை செய்தால் இந்திய நிறுவனங்கள் தங்கள் கொள்முதல் செலவை சுமார் இருபது சதவீதம் வரைக்கும் அதிகரிக்க நேரிடும் ஏன்னா நாங்க தான் உலகுக்கே சீப்பான பொருட்களை வழங்குகிறோம் அப்படின்னு இந்தியாவை நேரடியாகவே இப்போ பயமுறுத்த ஆரம்பிச்சிருக்குது சீனா இதை பற்றி குளோபல் டைம்ஸ் பத்திரிக்கை என்ன சொல்லுதுன்னா அதிகரித்து வரும் இந்த பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் சில இந்திய நெட்டிசன்கள் சீனாவை புறக்கணிக்க வேண்டும் அப்படின்னும் சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை புறக்கணிக்க வேணும் சீனாவுடைய பொருட்கள் எது அப்படின்னு தெளிவாக குறிப்பிடப்பட வேணும் அப்படின்லாம் குரல் எழுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க சீன இந்திய மோதலை இந்திய ஊடகங்கள் ஊதி பெருசாக்குது அதனாலேயே இந்திய மக்களின் கொந்தளிப்பு அதிகமாகுது அப்படின்னு இந்த குளோபல் டைம்ஸ் பத்திரிகை சொல்லுது இத்தகைய பகுத்தறிவற்ற நகர்வுகள் சீன இந்திய கலாச்சார உறவுகளுக்கு கணிக்க முடியாத விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் உறுதி அப்படின்னு குளோபல் டைம்ஸ் பத்திரிகை இந்திய மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்குது சச் இர்ராஷனல் மூவ் அஷர் டு கிவ் ரைஸ் டு அன்பிரடிக்டபிள் கான்சிக்வன்சஸ் ஃபார் சைனா இந்தியா கல்ச்சர் ஒரு <laughs> சீனாவுக்கு எங்க அடித்தால் வலிக்குமோ அங்க நம்ம அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெல்ல தெளிவாக தெரியுது அதனால இந்த சீன பொருட்களை விளக்குவோம் பேன் சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கோஷத்தை நாம் கைவிடவே கூடாது அதை செயல்படுத்தவும் வேண்டும் நண்பர்களே நம்மால் எந்தெந்த வகைகளில் சீன பொருட்களை ஒதுக்க முடியுமோ சீன செயலிகளை ஒதுக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் நாம் சீன பொருட்களை ஒதுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு இந்தியனும் நாட்டுக்கு செய்கிற கடமையாகவே இதை நாம் கருத வேணும் சில மாதங்களுக்கு முன்பு மலேசியா இப்படித்தான் இந்தியா கிட்ட சண்டைக்கு வந்தது இந்தியாவை அவமானப்படுத்தியது இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கே அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்துச்சு அன்று ஆட்சியில் இருந்த மகத்தீர் முகமது போகிற பக்கமெல்லாம் இந்தியாவை இழிவாக பேச ஆரம்பிச்சாரு இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறேங்கிற பேர்ல இந்திய இறையாண்மையையே அவர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாரு அப்படிப்பட்ட மலேசியாவுக்கு இந்தியா விதித்த வர்த்தக தடை எந்த அளவுக்கு அந்த நாட்டை மாற்றி அமைச்சிருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்கூடா பார்க்கணும் நண்பர்களே இன்றைக்கு அந்த நாடு மகத்தீர் முகமதை தூக்கி எறிந்துவிட்டு மீண்டும் இந்தியாவோடு கைகோர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்குது அதே போல இந்தியா துருக்கிக்கும் சில பாடங்களை கற்பித்திருக்குது இப்பொழுது அடுத்ததாக சீனாவுக்கு நாம் பாடம் கற்பிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது இனிமேலும் நாம் சீனாவை அனுசரித்து செல்ல கூடாது அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய கருத்தாக இருக்குது நண்பர்களே இருபது இந்திய உயிர்களை காவு வாங்கிய சீனாவை நாம் திருப்பி அடிப்போம் அப்படின்னு பாரத பிரதமர் 
திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் கூக்குரல் எழுப்பி இருக்கிறாரு அவருடைய கரங்களுக்கு பலம் சேர்க்கும் விதமாக நாமும் வர்த்தக ரீதியில சீனாவை புறக்கணித்து சீனாவுக்கு ஒரு மாபெரும் அடியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கொள்றேன் நண்பர்களே இந்த வீடியோவை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை வேறொரு வீடியோவோடு சந்திக்கிறேன் கைஸ் பாய் பாய்